你过来玩呀，快点呐、啊！哎呦，哎呦，你来了，快快快，你快醒！哎，公子，今年花月楼的贵宾雅间，薇儿们留着呢。哟，今年多了一位如花似玉的美人，快请进。九连宝灯，三色双龙会，十三幺，我又糊了，<笑>哎，给钱给钱给钱，陛下，不是从来不懂博戏吗？呃，我看今日天色也不早了，呃，大家好像也没钱了。呃，皇叔，那阵营的这些今日都转给裴丞相。呃，陛下，陛下，呃、您还记得您八岁那年，呃，失足坠马，老臣是拼死相救啊，伤到了右腿，至今、呃、还疼痛不已啊，疼啊！你那是左腿。呃哎呦，呃，实在是疼啊，陛下！哎，行了，行了，行了，行了，走，走，陛下，老臣腿疾不送了。既然耍赖不给钱，那朕就只好自己来取了。快、嗯，你在这等着。你稳稳弱弱的，容易被抓。哇！哎，别看，别，陛下，呃，陛下，呃，陛下，呃，这潜入老臣之家是为窃财。哎呦，哎呦，老臣的腿疼啊！别念了，哎，真疼啊！朕问你，这天下是谁的、呃？陛下的。那这天下之财又是谁的？呃，当然是陛下。所以，朕这样。能算偷吗？哦，你想对我道德绑架？但只要我没有道德，你就不能绑架我。那就有劳皇叔明日，就将这些钱财一并送入裴相府。陛下威武，果然有绝世无赖之才。好说好说。陛下，陛下，陛下。陛下，不好了！皇后娘娘被插已有一夜身孕，被禁足了。什么？儿啊，皇后娘娘被插已有一夜身孕。哎呦！<笑>呃，朕只是想到了些开心的事情。嗯，走，去看看皇后。好的，走，去看给皇后娘娘诊断的太医。听说你把自己给绿了，什么感觉？朕没有坏。那他为什么关你禁闭啊？还不是因为太后一直看不上你。陛下的母子关系还一向紧张呢，而且太后对前朝后宫的事干预诸多，也没见你去请国安呢。太后驾到！母后，母后过来，所谓何事啊？你问问你那皇后啊！哼<笑>。母后，咱们换个地方说。母后，喝茶。母后
，您其实没有必要生这么大的气。虽然说这个孩子不是真的，但这个媳妇是真的呀。一派胡言！本宫没有怀孕，否则也不会来月氏。你来，陛下。陛下，太后娘娘，皇后娘娘，跪下！陛下，这是……吴太医收了一笔钱，故意整出喜脉，陷害娘娘。岂有此理！查，给哀家彻查！太后饶命啊！太后饶命！太后饶命啊！母后，那皇后，禁足。就免了，谢太后。母后圣明。还好你没事。他是在关心着吗？真是苦了我的身体。还好我的脸没有变得憔悴。去哪？我回去睡觉啊。你忘了刚刚太后说了什么？母后，这是什么呀？这是滋补身体的药。哦。近日来，陛下未兆一人事情，想必是疲乏，需要滋补。滋补。滋补的药好啊，谢母后。母后，喝茶。为了避免后宫众人误会，那我跟进贵妃睡。不行。那我跟。你睡外去。行，来月氏的男人了不起。顾谨言，快醒醒、嗯，快醒醒。嗯。上次发生呼唤时，伴有雷电，或许这是换回来的奇迹。嗯、快起来啊！嗯。陛下，这也太危险了吧！你听说过雷神索尔的故事吗？他他被雷劈死了。那倒没有。顾谨言，朕告诉你，无论如何，朕一定要换回来。陛下别闹！哎，陛下，陛下，快醒醒啊！快起来了！哎，怎么了又？休沐已过，从今日起，陛下该上早朝了。什么？啊、上早朝？陛下呢？哦、皇后呢？啊皇后去给太后娘娘请安了。完了完了，我什么都不懂，怎么上朝啊？陛下，您想什么呢？您快起来吧！哎呀，我不去，我不去。陛下，您一向勤政，您从来都不这样、啊。哎呀，我不去，我不去。从今日起，您真的得去早朝了。再闹，我砍你头！哎呀，哎呀，愁死老奴了。哎呀，陛下不行，你快起来吧！哎呀，陛下，上朝！吾皇万岁，万岁，万万岁！有事启奏，无事退朝。
非常。陛下，臣有本要奏。陛下，江南蝗灾四起，百姓欠收，那如何解决啊？是是啊，这个怎么办？对呀，怎么办？怎么办？怎么办？我不知道啊，要不然实话实说了吧？嗯、呃，不对，就是不。陛下仅说一字，却一针见血。江南善之不，以不护事，可筹措灾银，解燃眉之急。如今灾银解决了。又当如何治理蝗灾是好啊？哎呀，陛下圣明，是该用鸭。鸭是蝗虫，该罚省时省力。你顺便喂食了鸭子，真是一举两得。陛下圣明。给太后，给太后请安。好了，都过来坐下。修木刚果，各宫的分礼也该发了。太后又要借机刁难。皇后，太后，以往都是臣妾负责。皇后娘娘怕是算不明白呢。后宫月历开销三百两，前朝致灾，后宫取九分二。晋贵妃奋力，当是两百六十三贯二万。本宫可有算错？陛下驾到。给母后请安。陛下怎么来了？不是从来不来哀家这请安吗？坐下吧。母后，以前是朕以前不懂事，冷血、幼稚、猜忌心重，还是个直男癌。哎，好了好了，后宫和睦，前朝才能安稳。母后所言甚是，家人就应该是没有嫌隙，让人心生温暖所在。哎哎哎，陛下，嘿嘿，冰窖中刚取出的冰镇西瓜汁儿，解解暑热。哎，下去吧。顾谨言，你忘了朕的月事、啊？哦嘿嘿，那陛下只能喝点热水了。哎嗯，凉快。顾谨言，你说说看，今日在朝堂之上，你到底给朕胡说了些什么？臣妾又不懂这些，臣妾做不到啊
，上朝记得我昨夜跟你说过的话。知道了。嗯，陛下，你呀、啊，以后如果还有什么不会的，通通都给我写容后再议。这有什么难的？陛下，臣启奏，容后在议。臣启奏，容后在议。臣容后在议。朕这是完全没问题。退朝！吾皇万岁万岁万万岁！最近这奏折怎么越来越多了？顾谨言，你是不是都给朕容后在意了？顾谨言，你在装睡呢吧？他要干什么？不会是想要我？陛下，你最近是不是又熬夜了？把我皮肤都熬坏了！别给朕动手动脚的。娘娘今日想涂什么唇色？有区别。这是海棠红、绯红、朱槿红、绛红，就这个吧。不可以，你是冷白皮，不适合涂橘色系的。我给你选一个，是这个。陛下，还真是了解皇后娘娘。陛下，你今日怎么来了？陛下忘了，今日是每年雨辰固定项目的日子。固定项目，呃，是。去花月楼听曲的日子。呃，今年就不去了。陛下，您连这个都告诉皇后娘娘了？谁说朕不去了？朕要去。顾谨言，一女眷怎么能擅出后宫？陛下，现在你才是女眷。再说了，陛下不知道吗？女人离不开男人，就像鱼离不开马车。本宫是独立女性。嗯、本宫也去。公子，赶紧过来玩呀、啊！快一点呐、啊！哎呦，哎呦，您来了，快快快，里边请、嗯。公子，今年花月楼的贵宾雅间为二位留着呢。哟，今年多了一位如花似玉的美人，快请进。<笑>陛下，多谢陛下上次替臣讨回家产。小事小事
。本宫觉得这个位置甚好。顾谨言，你休想用朕的身体乱搞！皇后娘娘，这是吃醋了。陛下难道是想离裴香更近一点？没想到他俩，我是不是多余啊？朕去敬个手。娘娘，陛下最近是不是变了？陛下，多谢陛下上次替臣讨回家产。小事，小事。看来裴相还挺关心陛下的。下官与陛下一同长大，对陛下自然是一片真心。本宫的意思是，裴相可知男男有别？下官才疏学浅，未曾听说过。本宫的意思是说呢，我认为裴相对顾景言，对陛下。应当保持一些距离。啊，懂了。皇后娘娘是想私下请教臣，所以让臣远离陛下。如果皇后娘娘想要了解陛下什么，可以直接问裴某，裴某定当倾囊相授，教娘娘如何俘获陛下的心。陛下向来性情冷漠，独断专行，脾气臭又难哄。娘娘，你肯定受了不少苦。裴清月，皇帝陛下，乖乖按我说的做，否则我杀了你的皇后。这样岂不是我一直能当皇帝？那你杀了吧。好，我就先毁了这张漂亮脸蛋。住手！放开皇后！朕来做。